einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Andreas und ihr seht Portal Stories Mel. Ja, steht oben. Uh, das ist ein neues Projekt. Habe ich im, uh, im Store sozusagen, im Steam Store gesehen. Uh, ist eine kostenlose Modifikation für das altbekannte Spiel Portal 2. Und jeder, der mich kennt oder meinen Kanal kennt, weiß ja, dass ich mit Portal 2 damals angefangen habe. Das zu Let's Play in Community Maps. Und da um, dachte ich mir, kann man sich auch mal diese Modifikation geben. Ja, es äh, sind, sind keine Community Maps, sondern ist von der, von der Community oder es stand zwar hier Prism Studios, die haben sich wahrscheinlich aus Leuten gegründet, die, das, ähm, die diese Modifikation gemacht haben. Und äh, dachte ich mir, da guckst du mal rein, ja, zumal es kostenlos ist und vielleicht gefällt es ja euch, eu, äh, auch euch, vielleicht wollt ihr es ja mal spielen. Äh, und wenn nicht, guckt ihr mir einfach zu, ja, ich würde mich freuen. Und. Ja, da will ich gar nicht lange reden. Da machen wir einfach hier ein neues Spiel. Ja, es gibt hier offensichtlich fünf Teile. 1952 ist der erste Teil. Die anderen möchte ich euch jetzt nicht zeigen, wie die heißen. Und äh, einfach stoppen. So, hier sieht man gleich Ladebildschirm. So, los geht's. Na? Aperture Science Innovators seit 1947. Das ist so. Teil 1, 1952. Yeah, okay. <clears throat> Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you. So take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life. Even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... Uh, wait. Where are we again? Uh, okay, so. This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it. But, that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at... Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. So, mal wieder Musik. Äh, außerdem habt ihr gerade meinen mail -Kleinen mal wieder gehört, ne? <lacht> Den muss ich unbedingt ja nochmal ausstellen. Ähm ja. Das Interessante ist, äh, ich weiß nicht, wer von euch alles Half-Life äh, äh, 1 gespielt hat, also Half-Life, ja. Äh, hier. Alright, you're now arriving at Aperture okay. Central Station. <lacht> Wait. Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. <clears throat> oh, I can't re record this. <clears throat> Okay, die Ladebeschirme sind ein bisschen blöd. Ähm Wobei das bei Portal ja auch so war. 
bei Half-Life 2 war es ja cool, dass du sozusagen, da haben sie auch Laden, also zwischengeladen, aber da waren nicht extra Bildschirme, sondern das war quasi direkt das Spiel. Ja? Und ähm, wenn man irgendwo an Levelgrenzen gekommen ist, kam quasi einfach nur in der Mitte des Bildes eine kleine Einblendung, wird geladen oder so ähnlich und dann ging es quasi nahtlos weiter. Ja? Was ziemlich, ziemlich geil war, die haben quasi von jedem, von dort wo zwei Level miteinander angrenzen, haben sie den, den Raum sozusagen geklont. Das war teilweise wirklich so ein extra Raum, wo man nicht viel hatte. Ähm, den haben sie einfach geklont. Und äh, wenn man in den einen Raum gegangen ist, hat der sich sozusagen die Sicht gemerkt, in welche Richtung man geguckt hat. Und wenn man geladen wurde, wurde der Spieler sozusagen, wurde man als Spieler quasi in den, in den Raum genau in der gleichen Sicht äh, gesetzt, sodass es quasi nahtlos weiterging. Man konnte sich zwar eine Weile nicht bewegen, aber äh, an sich gab es da eigentlich keine großen Unterbrechungen. Ja, mittlerweile gehört es jetzt zum guten Ton. Ähm, Level ohne Ladezeiten zu laden, also ohne dass man das irgendwie merkt. Ja? Dass die irgendwie im Hintergrund geladen werden und man aber sozusagen weiter spielen kann. Okay. Äh, ihr merkt, habt gemerkt, die, die Sprachausgabe ist auf Englisch. Ja? Man kann von so einem kleinen Entwicklerstudio oder von einem kleinen Community nicht erwarten eigentlich, dass die alles auf, äh, auch synchronisieren. Ja? Der Text ist zumindest synchronisiert gewesen. Zumindest stand halt da hier 1952 Teil 1. Ne? Ja, ansonsten äh, für diejenigen, die Half-Life 1 gespielt haben, war das quasi genau das gleiche mit dieser U-Bahn. Ja, dass man sozusagen eine lange, eine lange Reise gemacht hat, immer wieder was gesehen hat und so, aber sich eigentlich nicht groß bewegen konnte. Ja, auch bei Portal 2 gab es ja am Anfang diesen, naja, den Zug, wobei der eben nur sehr kurz war dort. Aber hier ist nett. Für die Okay, da kann man nicht weitergehen, hä? So, was haben wir hier? Departures, Arrivals, ähm, Turrets, äh, Test Labs, Cancelled. Ich will ja hier gucken bei Arrivals. Visitor Entrance. Mhm, mh, mh. Na gut. Was ist das hier? Aperture Cola. Oh, cool. Zu 3 Kelvin. Das ist kalt. So, hier, WC, ist out of service. Scheiße, und ich muss so trinken, Mann. Ne, ich verkneife hier. Gehe ich nach Hause. So, was haben wir hier noch? Ein Ticketschalter. Oh, da ist sogar einer drin. Hallo? Hey, nicht schlafen. Mist. Da kann ich mich nicht zurück. Na gut. So. Aperture Subway System. Hier wieder ein Plan. Destination. Area 2B. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. <coughs> Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands on. Ein Spielplatz. Es war sehr dunkel, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass mir hier nie so wirklich hochkommt. Hier ist keine Leiter oder so. Ah, wahrscheinlich, weil man dann über Levelbegrenzung äh, gucken kann, könnte. Leider kann ich hier auch nicht hochlaufen. Oh, hier sind die Sprossen rausgebrochen. Ah. Na gut. Das hat alles in einem sehr maroden Zustand. So wie hier. Focus on Science. The Future. Imagine. 
So, was sehen wir hier? Eine Mann, Frau, irgendein Strichmännchen. Ja. So, was haben wir hier hinten? Sleep Easy Motel. Okay, da kann man also schlafen. Kommen wir da rein? Nee, ist nicht. Briefkasten. Auch nix. Da hinten ist zu. Kann man hier irgendwo hingucken? Okay, nichts. Oh, da kann man durchgucken. Das ist ja fett. Na gut. Exit to Metro. Naja, da bin ich auch gerade hergekommen. Kommt Uni rein. Na gut. So, äh, im ersten Level ist noch nichts mit Testen oder so. Also irgendwie sollte es wohl sehr knackige Rätsel haben. Ähm, aber im ersten Level gibt es da noch nichts zu sehen. Das ist erstmal so ein bisschen atmosphärisch. Was haben wir hier hinten noch drin? Ansonsten Mel. Wie gesagt, Portal Stories. Mel. Heißt das? Oh, uh, hier kommen wir hoch. Geil. Ah, hier kommen wir nicht rein. Ist ja fies. Ich würde so gerne da reingehen. Immer einen schönen Blick. Und da oben gibt es noch eine Kur. Vielleicht hat die plus zwei Kelvin. Ähm, Portal Stories Mel. Äh, man fragt sich natürlich, warum Mel? Wer ist Mel? Ich, ich dachte ja am Anfang an diesen, an diesen kleinen Auge, an den Roboter sozusagen. Aber der hieß ja Wheatley. Oder Wheat, Wheatley, ja Wheatley. Ähm, Und angeblich soll Mel die, die Protagonistin von Portal sein und Portal 2, also die Frau, die man da sozusagen steuert. Aber ähm, das, zumindest laut Wikipedia stimmt das nicht. Ja? Bei Wikipedia heißt die, würde gesagt, in beiden Teilen heißt die Chell, äh, also mit CH, Chell, irgendwie. Klingt natürlich so ähnlich wie Mel. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich nicht so richtig weiß. <lacht> I told you it was easy to find. You found it faster than uh, any test subjects on record. <lacht> uh, that's not good. <lacht> anyway, just head through the door on the right to the elevator. You all know where to go. Äh, uh, soll die Tür nach rechts nehmen? Ich gehe natürlich trotzdem einfach nach links. Äh, uh, ansonsten... Ja, wie gesagt, die soll Chell heißen, die, die Tussi aus Portal. Ähm, kann ich eigentlich nicht bestätigen, weil ich glaube nicht, mich erinnern zu können, dass ich irgendwo mal einen Namen von ihr irgendwo gelesen, gehört hätte oder was auch immer. So, hier ist natürlich auch wieder Marode. Ja. Weil wo sie die Platten, Platten hin? Also hier ist eine kaputt. Ja. Hier ist eine. Da fehlen natürlich ein paar Platten. Da oben sitzt einer drinne. Auto rein. Ja, das Auto hier rein. Achso, hier hinten durchs, durchs, durchs Tor wahrscheinlich. Ich glaube, meine Taste ist noch nicht umgestellt. Na gut. In jedem Fall kann man nichts machen. Gehen wir mal weiter. So, was haben wir hier? Oh, wer ist denn das? Caroline. Ihr kennt sie vielleicht noch. Your guided tour representative to the, uh, for today is Caroline. Die wird uns also durch die Hallen führen. Laut dem Schütz zumindest. Na? Oh. Da geht's nicht lang. Na gut. Oh, was ist denn hier? Repulsion Gel, ne? Das blaue äh, Sprunggel. Tastes like science. Schmeckt wie Wissenschaft. I'm as light as a feather. Ja. Das. Also, das ist. Das sollte mich ein bisschen an. an Mass Effect. Da war doch auch. Bei Mass Effect 2 oder so waren die doch auf so einer Raumstation die auch so ringförmig aufgebaut wurde, wurde sozusagen äh, das in der, in der Entfernung nach oben ging, oder? Täusche ich mich. Naja. Welcome test subjects. Please sign in with the wrist. Was? 
Receptionist before proceeding to the lounge. Soll uns also beim Rez Rezeptionisten eins äh, hier eintragen, bevor wir in die Lounge können. Äh, hier sieht's aber. Da saß keiner. Oder? Nee. Bedienung! Bedienung! Caroline! Ach Mist. Das super Kontaktertest. Super Powers, Super Tumors oder Bos. Also Super Kräfte, Super Tumor oder beides. Na gut, wir gehen mal weiter. Hier ist nochmal, das hat er ja am Anfang gesagt, Astronauts, War Heroes, Olympians, Sign Up Today. Jetzt können wir uns aussuchen, welches von den dreien wir sind. So, was ist denn hier? Local Entrepreneur. Ich weiß nicht, was Entrepreneur heißt. Bei Swordmine, also irgendein, äh, Swordmine, also irgendein, nicht irgendeiner, sondern wahrscheinlich Cape Johnson. Hat hier die Salzmine gekauft. Und hier, so hat er sie angefangen, hat er geschrieben: Cave Johnson, Shower Curtain Salesman of 1943. Ja, hat Duschvorhänge verkauft. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell auch so ist, ob der wirklich so gestartet hat. Nur hier. Da ist nichts. Aber es sind Leute drin. Hm. Na gut. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich Leute in einem Portalspiel sehe. So, was haben wir hier? So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counter said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boy is chicken out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. <lacht> Seriously, though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Okay, für diejenigen, die sie verstanden haben, ne? Äh, wir fahren jetzt irgendwie in die, in die Salzminen runter, ne? Und er möchte natürlich eine riesige Treppe in die Salzmine haben. Äh, und irgendwelche und irgendwelche Ingenieure haben gesagt, das geht nicht hier, nutzt Aufzug. Und, ähm, naja, ja, Cave Johnson arbeitet immer noch an, den, an der Riesentreppe. Ähm, und diejenigen, die ihm da zu dem Aufzug geraten haben, die arbeiten daran, einen neuen Job zu kriegen. Na? Das ist halt so ein Egomane. Ähm, da die Treppen aber noch nicht fertig sind, müssen wir jetzt doch den Aufzug nehmen. Hat er gesagt. So, hier noch eine App Juicer Cola. Drei Kelvin. Ach, 10, 10 Cent. Ist doch billig für drei Kelvin. Aperture Cola, Repulsion Soda, Speedy Sarsaparilla, <lacht> ein Caffeinated Decaf, also ein koffeinierter, entkoffeinierter wahrscheinlich Kaffee. Was? Citranium Soda, Regolith Ranja. Ähm, irgendwie klingt alles nicht so richtig gesund, außer vielleicht die Aperture Cola. Aber drei Kelvin. So. Und geht der Alarm an, wenn ich hier reingehe. Und es wird geladen. So, eigentlich dachte ich mir, machen wir 15 Minuten Folgen. Na? Ähm ich denke, ich bleibe bei, bei 15 Minuten. Na? Und... Mache hier an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ne? Äh, bis jetzt ist nicht, ist nicht viel passiert. Außer das schöne Dialoge von dem Cape Johnson. Ne? Das Level sieht jetzt nicht schlecht aus. Wenn wir überlegen, das sind ja, das sind ja Leute, die das einfach machen. Ne? Ähm, und solche und solche Level, so mit anderen Designs und sowas, macht man nicht mit dem eingebauten äh, Map-Editor. Ähm, das ist schon wirklich gute Leistung. Ne? Und wenn die, wenn die Rätsel wirklich so knackig sind, wie man mir, wie, wie, wie man mir versichert sozusagen, dann bin ich ja echt, da, da freue ich mich. Ne? Ähm, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir dann die ersten Rätsel mal machen dürfen. Und in der Zwischenzeit äh, 
bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, ursprünglich wollte ich ja eigentlich kein Auto machen, ne? dachte mir eigentlich, das ist bloß ein kleines Projekt, guck sie dir mal an, machst mal ein paar Videos davon und so, ähm, gar nicht viel Aufwand, ne? Und dann habe ich aber jetzt gesehen, weil ich sozusagen schon weiter weitergespielt habe, das sind richtig geile, knackige Rätsel, ähm, da kann ich nicht einfach bloß in drei Folgen Let's Play machen oder so, sondern es wird schon ein bisschen länger, das bedeutet, auch hier gibt es wieder ein Auto für euch und ich hoffe, es gefällt euch, also bis zur nächsten Folge, tschüss!